ಒಳ್ಳೇ <laughs> <laughs> ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಗಳಿದೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳಿದೆ ಮನಸ ಇಚ್ಛ ಹೆಣ್ಣಿಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ಯೂತ್ ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಓಡಾಡ್ತಾರ ನಾವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಂಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ಯೂತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದ್ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ಯೂತ್ ಅಪ್ಪಿ ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ನಿಂದು ನನ್ಗೆ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ಏನು ಯೂತ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಲ್ವ ಯಾಕೋ ಹೋಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಫಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೀನು ನಾನ್ ಸುಮಾರ್ ದಿನದಿಂದ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಕಾಫಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಚಾಯ್ ಚಾಯ್ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಹೋಗೋ ನೀವು ಇರೋ ಕಾಫಿ ನೀವು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕಾಫಿ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ಸೋ ಜನ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಬ್ಬೋ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸರ್ ಬಂಗಾರ ಡ್ರೈವರೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲೋ ಎಂತ ಮಾತುಗಳು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂದ ನಿಜವಾಲೂ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಂಗ ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಇದು ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿರತ್ತಲ್ಲಿ ತೊದಲಿಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ನೀಲ್ಲ ಜಾಲವಾಗಿ ನದಿ ಹರಿದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ ಕಲ್ಸಿದ್ದು ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸರ್ ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾರ ಸರ್ ನಾವ್ ಬೆಳ್ದು ಬಂದಿರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಮನೇಲಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಖುಷಿ ಸರ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರ್ ದಿನದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಟೈಮು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಮಾತಾಡಿ ಬೆಳಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಏನಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಐ ಅಹಂಕಾರಿ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ರೋ ಅನ್ನೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಸರ್ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೌದಿನಾ ಏನಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ನಿನ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಹೇಳು ನನಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಿಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು 
ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಭಯನ ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವನವೆಂಬ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಓಡಿಸೋಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಾರನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾರನ್ ನೋಡಿಬೇಕು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತರದನ್ನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡೋದು ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿರುಗಿಸು ತಿರುಗಿಸದೇ ಇರೋ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಯುಧಗಳು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯುಧ ಇರುತ್ತೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎ ಗೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟ ಓಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಓಡಿದ ನಂತರ ಕೂತಾಗ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಸರಳತೆ ಇರಬೇಕು ಹಿಡಿತ ಇರಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅತಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಎತ್ತುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಲವಾದ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುವನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಲ್ಲನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೃದುವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಈ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಡಿತ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಂದ ಓಡ್ತಾ ಇರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಯನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಸೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ಮಿಷನರಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲೇನ ಈ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಚಾಲಕರು ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಯೂಶಲಿ ಚಾಲಕರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಡವೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಓಡಿಸಿ ಜೀವನ ಓಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಅಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಕಣ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಂತರಾಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಲ್ಸಿಬಿಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬುಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನಿರೋ ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರ ಅಗ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ನಿಂತಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶಿಖರಾಗ್ರ
ಮಾನವ ದೇಹವು ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ಕುಡಿಕೆ ಎಂತ ಎಂತ ಮಾತುಗಳು ನೋಡು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರೋ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ ಬಿಡ್ರೋ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ವೋ ಬೆಳಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋಕ್ ಬಿಡಲ್ವೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಫಿನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಗುಲ್ಡು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಸರ್ ಅದು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ನೋಡೋ ನದಿ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನದಿ ರಭಸತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ನಿಂತ ನಿಲ್ಬೇಕೇನೋ ನದಿ ಸಣ್ಣಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಇರು ನದಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಜೀಸಸ್ ನ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಲಿ ಜೀಸಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಕೆತ್ತಬೇಕು ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಉಳಿ ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿಯೋದು ಆ ಜೀಸಸ್ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಖ ನೋಡೋದು ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇ ಇನ್ನೊಂದೇ ಎಟ್ಟು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ಬೇಡ್ರಿ ಫೋನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಎತ್ತದ ಹೆಂಗಿರೋದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋ ಫೋನು ಯಾರದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ತುಂಬಾ ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೆವೆಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ ಫೋನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗುಲ್ಡು ದೇವ್ರೇನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ದಿನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳೋ ಮೀನಿನ ತರ ಆಗೋಗಿದೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಹೇಳ ಸುಮಾರು ಫೋನುಗಳನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲರ್ ಐ ಡಿ ಇಂದ ಕಾಲರ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋಗೋದು ಅಲ್ವೇನೋ ಹೌದು ಹೇಳ ಬಂಗಾರ ಗುರುಗಳು ಯಾರ ಅವನ ಗುರುಗಳು ಇಡಪ್ಪನ ಊರ ಎಲ್ಲ ಅರಿಕತೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಾರೆ ಗುರುಗಳು 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 ಬೈದ್ರು ಬೈದ್ರು ಒಂದು ಖುಷಿನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ಯಲ್ಲೋ ನಿನ್ ತರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇವ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವಿಬ್ರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂರ್ ಜನ ಕೂತಿರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅವಾಗ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋನು ನೀನ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ತಂತ್ರ ತರ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ನೋಡು ತಂತ್ರ ತರ ಬದುಕಿಸೋದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರು ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ
ನಾನ್ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಹಾಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಒಂದ್ ಖುಷಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಮಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವಾಗದವ್ರೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಏನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಸರು ಆ ಹೆಸರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗದು ಏನ್ ಎಂತ ಎಂತ ಹೆಸರು ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಬರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಸ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನ ಸರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಟ್ಟ ಆತು ನಿನ್ ಜೀವನ ಪವಿತ್ರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೆ ನಿನಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಬೇಕು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಆಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ಲ ಈ ಆಡಿಯೋನ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಇವಾಗ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಕಲಿಸೋದು ಮರಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗೋದು ಹತ್ತೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಡುಪಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳು ಮಾಲಪುರಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿದೆ ರಾಮದೇವ್ ಬೆಟ್ಟ ತುಮಕೂರ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ಹತ್ತಿದೀನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏ ನಿನಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಶಾಪುರ್ ಬೆಟ್ಟ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹತ್ತ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸರ್ ಕೋಲಾರ್ ಕಡೆ ಇರೋ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದೀನಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದೀನಿ ಹತ್ತಿದೀನಿ ಸರ್ ಹತ್ತಿದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತರ್ಗಂಗೆ ಹೋಗಿದೀನಿ ಸರ್ ಏನೋ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದೀನಿ ಅದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಬುಡ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಶಿವಗಂಗೆ ಹತ್ತಿದೀನಿ ಮದುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಭಾಗ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ಹತ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಹತ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೆ ಸರ್ ನೀವೇ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಝೀರೋನು ಇರಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತೀಯ ನೀನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡಿ ಅಂದ್ರು ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಕಾಲ್ ನೋವಿಂದ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗು
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ ಗಾಡಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಸರ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಡು ಫೋನು ಹತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಬಂದಲ್ಲ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ದು ಹ್ಮ್ ಇಡು ಫೋನ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೌದಣ್ಣಾ ಮನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯಾ ಯಾರ್ ಸರ್ ನಾನ ಸರ್ ಸರ್ ಬೈಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟೂವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಜೆ ನನಗ್ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಸರ್ ಹಾಕ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಹಾಕಿ ಸರ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಂಗಾರ ದೇವ್ರ ನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದ್ಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ತೀರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಮನೆ ಮಾರಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಬಿದ್ದ ಸಾಲ ಆಯ್ತು ನಿಮಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು ಜೀವನದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈ ಒಂದು ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗಿ ಇಳಿದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಟ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗೋಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬದುಕು ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟ್ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಇರ್ತಿತ್ತೇನೋ ನಿಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ ತರ್ಲಿ ಯಾರ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಮನೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ದುಃಖನೇ ಕಣೋ ಅಲ್ವೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಟ್ಟೋಗಿರೋದು ನೀನ್ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳಕೇನೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಸಿರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೋಬೇಕೇನೋ ನಿನ್ ಕೈಲಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯನೋ ಇದು ಅವ್ರವ್ರ ದುಡ್ದು ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗನೂ ಇಡಲ್ವಲ್ಲೋ ನೀವು ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇದು ಇದು ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಿತಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲಿತಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲಗಳು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಏ ನೋಡು ಗೆದ್ದಲು ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹಾವುಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಪೆದ್ದರು ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಫೂಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹೌಸಸ್ ವೈಸ್ ಲಿವಿನ್ ಅಂತ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರ್ ಕಾಸಿನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಿನ್ ಸ್ವರ್ಗದಂತ ಬೆವರ್ ಸುರ್ತಿದ್ ಮನೇನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಬದುಕೋಕ್ ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ ಭೂಮಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚೆ 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 ನಾನು ಇವ್ರ ಬದುಕೋಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ನನ್ನನ್ನೇ ಮಾರ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಯಾವ ನೀತಿ ಇದು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಯ್ತಪ್ಪ